ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அத்தனை பேருக்கு நிறைய நன்றிகளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது திருநீர் பூசுறதுனால என்னென்ன பயன்கள் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் என்ன பெருசாக பயன் இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா வாங்க பார்க்கலாம் திருநீர் பூசுறதில் ரெண்டு முறை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று திருநீரை நினைக்காமல் பூசுறது இன்னும் ஒன்று நினச்சிட்டு பூசுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாத்தா பாட்டியோ இல்லை அப்பா அம்மாவோ என்ன செய்வாங்க கை கால் முகமெலாம் கழுவிட்டு நேராக சாமி ரூமில் போய் ஒரு பிடி திண்ணூரை துண்ணூரை எடுத்து நெத்தியில் பூசிக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது போல் சாயந்தரம் என்ன பண்ணுவாங்க கை கால் முகம் கழுவிட்டு நெத்தியில் திருநீரை பூசிக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் அது ஆனால் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வாங்கன்னா அதே திருநீரை எடுத்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு பூச்சிக்குவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ஏன் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ க நம்ம வந்து இரவில் தூங்கும் போதோ அல்லது புழங்கும் போதோ நம்ம வீடை சுற்றியும் நம்மளை சுற்றியும் நிறைய கெட்ட தீய நோயை உண்டாக்கக்கூடிய தீய அணுக்கள் நிறைய இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் லட்சக்கணக்கான அணுக்கள் இருக்குது அந்த அணுக்கள் நம்மளை வந்து தாக்காமல் இருக்க தான் நாம் என்ன செய்கிறோம் காலை மலையும் கை கால் முகம் கழுவிட்டு திருநீர் எடுத்து பூசிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் குளிக்கும்போது நம்ம தண்ணியில் தான் குளிக்கிறோம் அந்த மாதிரி குளிக்கும்போது என்ன செய்யும் நீர் ஆங்காங்கே நம்ம மூட்டுகளை தங்கிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது என்ன பண்ணணும் காலப்போக்கில் அங்கேயே தங்கி நமக்கு உடம்பில் நிறைய கொழுப்பை உண்டாக்கி அது பின்னாடி நமக்கு மூட்டுவாதத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி மூட்டுவாதம் பின்னாடி ஏற்படாமல் இருக்க தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி என்ன செஞ்சாங்க குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் திருநீரை நினச்சிட்டு பூசினாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி நினச்சிட்டு பூசும்போது நம்ம உடம்பில் உள்ள அந்த அங்கங்கே மூட்டில் மூட்டுகளில் தண்ணி நீர் தேங்கி இருந்தால் அந்த நீரை அதை உறிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த நினச்சிட்டு பூசுகிற திருநீர் அந்த நீரை உறிஞ்சி எடுத்துடும் அதனால் அந்த காலத்தில் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி ஆன்மீகத்தோடு அறிவியலையும் சேர்த்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் தான் அதோ ஃபாலோ பண்ணலை சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஏன் திருநீரை பூசிட்டு திருநீர் அப்படின்னு கேட்டால் ஆமாம் செத்ததுக்கு அப்புறம் மிஞ்சிறது இந்த சாம்பல் மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க உண்மை தான் ஆன்மீகத்தில் அதான் உண்மை அறிவியலையும் பாருங்கள் திருநீரை நினைக்காமல் பூசுறது வந்து தீய அணுக்கள் நம்மளை நெருங்காமல் இருக்கவும் நினச்சிட்டு பூசுறது நம்ம குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம மூட்டுகளில் தேங்கி உள்ள நீரை அதை உறிஞ்சி எடுக்கவும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஒரு அருமையான மெடிசன் கலந்த திருநீர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் சப்ரைப் பண்ணுங்கள் 